Okay students, now let us see Indian capital market evolution and growth. In this sitting, we shall discuss the evolution and growth of Indian capital market and also the new financial institutions. New financial institutions. The period between 1947 and 1973 marked the development of infrastructure for capital market. அதாவது மூலதன சந்தையை உருவாக்குவதற்கு மேம்படுத்துவதற்கு தேவையான அடிப்படை கட்டமைப்புகள் இந்த காலகட்டத்தில் தான் உருவாக்கப்பட்டது த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் த கேபிட்டல் மார்க்கெட் இஸ் மார்க்டு இன் பிட்வீன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் அண்ட் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணுக்கும் இடைப்பட்ட கால காலகட்டத்தில் தான் இந்த மூலதன சந்தை கட்டமைப்புக்கான வளர்ச்சி காலம்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த மூலதன சந்தையை முறைப்படுத்துவதற்காக நிறைய அமைப்புகள் தொடங்கப்பட்டன டூரிங் திஸ் பீரியட் இ நெட்ஒர்க் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் சச்சஸ் ஐஎஃப்சிஐ ஐசிஐசிஐ ஐடிபிஐ யூடிஐ எஸ்எஃப்சி அண்ட் எஸ்ஐடிசி வேற எஸ்டாப்ளிஷ்டை இந்த மூலதன சந்தையை மேம்படுத்துவதற்காக த ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஐஎஃப்சிஐனு சொல்கிறோம்ல இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபினான்ஷியல் கார்பரேஷன் ஆஃப் இண்டியா நம்ம இண்டஸ்ட்ரியல் க்ரெடிட் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இண்டியா இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஆஃப் இண்டியா யூனிட் ட்ரஸ்ட் ஆஃப் இண்டியா ஸ்டேட் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃப் இண்டியா இது போன்ற அமைப்புகள் எல்லாம் தொடங்கப்பட்டது தீஸ் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் செந்தன் த கேபிட்டல் மார்க்கெட் இந்த அமைப்புகள் வழியாக மூலதன சந்தை பலப்படுத்தப்பட்டது டூரிங் த பீரியட் பிட்வீன் நைன்டீன் எயிட்டி அண்ட் நைன்டீன் நைன்டி டூ டிமஞ்சர் எமர்ஜர் ஆஸ் ஏ பவர்ஃபுல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் ரிசோர்ஸ் மொபிலைசேஷன் இன் த ப்ரைமரி மார்க்கெட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு வரைக்கும் டிபஞ்சர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணி கடன் பத்திரங்களை வெளியீடு செய்து அதன் மூலமாக நீண்டகால கடன்களை பெறக்கூடிய அந்த முறையானது மிக மிக பிரபலியப்படுத்தப்பட்டது நிறைய நிதி ஆதாரங்கள் மூலதன சந்தையில் கிடைப்பதற்கு நிறுவனங்களுக்கு கிடைப்பதற்கு இது ஒரு வாய்ப்பாக இருந்தது த பப்ளிக் செக்டார் பாண்ட்ஸ் வேர் இன்ட்ரடியூஸ்டு அதே மாதிரி பொதுத்துறை நிறுவனங்களும் பத்திரங்களை வெளியீடு செய்து கடன் தொகை பெறுவதற்கு நீண்டகால கடன் தொகையை பெறுவதற்கு ஏ வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்பட்டது ஏ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் கேம் இன் டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் தேர் வாஸ் ஏ மொமெண்டஸ் குரோத் இன் த செகண்டரி மார்க்கெட் இந்த காலகட்டத்துக்கு பிறகு நிறைய ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அதாவது பங்கு மாற்றகங்கள் தொடங்கப்பட்டன இந்தியாவினுடைய பல்வேறு பகுதிகளிலையும் இந்த மூலதன சந்தையை வலுப்படுத்தக்கூடிய நோக்கத்தில் பங்குகளை கடன் பத்திரங்களை மாற்றி தரக்கூடிய விற்பனை செய்யக்கூடிய ஒரு இடமாக இருக்கக்கூடிய அந்த செகண்டரி மார்க்கெட்டுங்கிறது இந்தியாவில் பல இடங்களில் இந்த பங்கு மாற்றகங்கள் உருவாக்கப்பட்டன செமி செபி செக்யூரிட்டிஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்கிறோம்ல செவி செவிங்கிற அமைப்பு ஒரு உயர்ந்த அமைப்பு உச்சபட்ச அமைப்பு பங்கு மாற்றகங்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அமைப்பு செபி எமர்ஜட் ஆஸ் அன் எஃபெக்டிவ் ரெகுலேட்டரி பாடி கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஃபார் த ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி மார்க்கெட் முதன்மை சந்தையையும் இரண்டாம் நிலை சந்தையையும் பங்கு மாற்றகத்தையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக செபிங்கிற ஒரு நிறுவனம் சட்டத்தின் வழியாக உருவாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் முதலீட்டாளர்களோட நலனை பாதுகாக்கக்கூடிய வகையில் செபிங்கிற அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது நியூ ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் சச்சஸ் க்ரெடிட் ரேட்டிங் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்டு த ரேட்டிங்னு சொல்கிறோம்ல க்ரெடிட் ரேட்டிங் தரத்தை ஆய்வு செய்து அதை மதிப்பிட்டு அதற்கு ஒரு குறி வழங்கக்கூடிய குறியீடு அல்லது ஒரு அடையாளம் வழங்கக்கூடிய க்ரெடிட் ரேட்டிங் அந்த தரங்களை நிறுவனங்களினுடைய தரங்களை தரத்தை தெரிந்து கொள்வதற்காக அந்த வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டன நியூ ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் சச்சஸ் க்ரெடிட் ரேட்டிங் வாஸ் ஆல்சோ இன்ட்ரடியூஸ்டு நவ் லெட் அ சி த நியூ ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் நியூ ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் 5.06. பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் த நியூ ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷனில் நம்ம பார்க்க இருக்கிறது வெஞ்சர் ஃபண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஃபேக்டரிங் இன்ஸ்டிடியூஷன் 
over the counter exchange of india national stock exchange of india limited national clearance and depository system national securities and depositories limited stock holding corporation of india limited idellam paaka irukrom and the new financial institutions la modalla varradhu venture fund institutions there is also a book back question three mark question what is venture fund institution இது ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அதனால் இதை நீங்கள் தவறாமல் படிச்சுக்கணும் வெஞ்சர் கேபிட்டல் ஃபைனான்ஸிங் இஸ் எ ஃபார்ம் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஃபினான்ஸிங் டிசைன்ட் எஸ்பெஷலி எஸ்பெஷலி ஃபார் ஃபண்டிங் நியூ அண்ட் இன்னோவேட்டிவ் ப்ராஜெக்ட் ஐடியா புதிய திட்டங்களுக்காக புதிய தொழில் திட்டங்களுக்காக புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்காக இதையெல்லாம் ஊக்குவிக்கக்கூடிய வகையில் அதற்கான நிதி ஆதாரங்களை வழங்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் வெஞ்சர் ஃபண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் துணிகர நிதி நிறுவனம் இது வந்து சாதாரண ஈக்குவிட்டி ஷேர்லேயே ஒரு பகுதி தான் வெஞ்சர் ஃபண்ட் கேபிட்டல் ஃபினான்ஸிங் இஸ் எ ஃபார்ம் ஆஃப் ஈக்குவிட்டி ஃபினான்ஸிங் ஈக்குவிட்டி ஃபினான்ஸிங் டிசைன்ட் எஸ்பெஷலி ஃபார் ஃபண்டிங் நியூ அண்ட் இன்னோவேட்டிவ் ப்ராஜெக்ட் ஐடியாஸ் வெஞ்சர் கேபிட்டல் ஃபண்ட்ஸ் பிரிங்ஸ் ஃபோ பிரிங்ஸ் இன் டு ஃபோர்ஸ் ஹை டெக்னாலஜி ப்ராஜெக்ட்ஸ் விச் ஆர் கன்வெர்டட் இன் டு கமர்ஷியல் ப்ராடக்ஷன் அதாவது புதிய கண்டுபிடிப்புகள் புதிய தொழில்நுட்பங்களை கொண்டு செயல்படக்கூடிய முறைகள் இவற்றாலையெல்லாம் வணிகமயமாக்குவதற்காக தொடங்கப்பட்ட அந்த நிறுவனங்களுக்கு நிதி தருவதற்கான ஒரு ஏற்பாடு வெஞ்சர் ஃபண்ட் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் மெனி ஸ்பெஷலைஸ்டு ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஹவ் ப்ரொமோட்டட் தர் ஓன் வெஞ்சர் கேபிட்டல் ஃபண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி புதிய கண்டுபிடிப்புகள் புதிய தொழில்நுட்பம் புதிய தொழில் திட்டங்கள் இவற்றிற்கு தேவையான நிதிகளை தருவதற்காகவே சில நிதி நிறுவனங்கள் வெஞ்சர் ஃபண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது எப்படின்னு கேட்டால் ஐஎஃப்சிஐயில் இதுக்காக உருவாக்கியிருக்கிறாங்க ஐஎஃப்சிஐ வெஞ்சர் ஃபண்டு ஐடிபிஐயில் இருக்குது எஸ்ஐடிபிஐ சிட்பியில் இருக்குது அதே மாதிரி டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா டிடிஐசிஐ இது மாதிரி சில நிறுவனங்கள் இந்த வெஞ்சர் ஃபண்டு இன்ஸ்டிடியூஷனாக இருக்கு தனியாகவே ஏற்படுத்தியிருக்கிறாங்க தென் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் பரஸ்பர நிதின்னு சொல்லக்கூடிய மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் தட் ப்ரொவைட்ஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஃபார் சேனலைசிங் தி சேவிங்ஸ் ஆஃப் ஸ்மால் இன்வெஸ்டர்ஸ் இன் டு அவென்யூஸ் ஆஃப் ப்ரொடெக்டிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் கால்டு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் அதாவது சிறிய முதலீட்டாளர்கள் சிறு சேமிப்பு ரொம்ப பணம் கிடையாது பெரிய அளவில் அவங்களால லாட் லாட்டாக ஷேர்ஸை வாங்க முடியாது அந்த வகையில் இருக்கக்கூடிய சிறு சேமிப்பாளர்கள் அவங்களோட நிதிகளை பெற்றுக்கொண்டு பெரிய அளவில் நிதியை திரட்டி அதை வைத்து கார்பரேட் நிறுவனங்களினுடைய பங்குகளை வாங்கி அவர்களுக்கு முறையாக அந்த விகித அளவில் அவர்கள் கொடுத்துருக்கக்கூடிய விக நிதி அளவில் விகித அளவில் அவர்களுக்கு வருமானத்தை ஈட்டி தரக்கூடிய வகையில் செயல்படக்கூடிய நிறுவனம் நிதி நிறுவனம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஸோ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் தட் ப்ரொவைட்ஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஃபார் சேனலைசிங் தி சேவிங்ஸ் ஃபார் ஸ்மால் இன்வெஸ்டர்ஸ் சிறு சேமிப்பாளர்களோட நிதியை பெற்று பெரிய நிறுவனங்களில் கார்பரேட் நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்து அந்த பங்குகளை வாங்கி அதன் வழியாக கிடைக்கக்கூடிய ரிட்டர்ன்ஸை முறையாக பங்கீடு செய்யக்கூடிய அமைப்பாக இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இருக்குது ஏ மியூச்சுவல் ஃபண்டு கம்பெனி இன்வெஸ்ட் த ஃபண்ட்ஸ் பூல்டு ஆ ஃப்ரம் த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அண்ட் கிவ்ஸ் தம் த பெனிஃபிட் ஆஃப் டைவர்சிஃபைடு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போர்ட்ஃபோலியோ அண்ட் ஏ ரீசனபிள் ரிட்டர்ன் அதில் கூட அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் சிறு சேமிப்பாளர்கள்டேருந்து பெற்ற அந்த முதலீடை சிறு சேமிப்புகளை மூலதன உருவாக்கத்திற்கு பயன்படுத்தி தரமான நிறுவனங்களினுடைய பங்குகளை வெவ்வேறு வகை நிறுவனங்களினுடைய பங்குகளை வாங்கி முதலீடு செய்து அதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய லாபங்களை வருமானங்களை அவர்களுக்கு முறையாக பங்கீடு செய்கிறது நல்ல போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட்டு திறமையான நிர்வாகம் திறமையான மேலாண்மை பல நிறுவனங்களினுடைய பங்குகளை 
வாங்குவதனால் அவங்களுக்கு இழப்பு இல்லாத வகையில் நல்ல ஃபேர் ரிட்டர்ன் கிடைக்கிற மாதிரியாக அவங்களோட செயல்பாடு இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் நிறுவனங்களினுடைய செயல்பாடு இருக்கிறது ஸ்பெசிஃபைடு ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் லை லைக் எல்ஐசி யூடிஐ எக்ஸட்ரா பிசைட்ஸ் கமர்ஷியல் பேங்க் சச்சஸ் எஸ்பிஐ அண்டு கனரா பேங்க் ஆர் கேரியிங் அவுட் த பிஸ்னஸ் ஆஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் பிஸ்னஸை யாரெல்லாம் செய்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டால் இன்றைக்கி எல்ஐசியில் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இருக்குது யூடிஐயில் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இண்டியா இந்தியாவில் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் வச்சுருக்குறாங்க அதே மாதிரி கனரா பேங்கில் இருக்குது இவங்களெல்லாம் இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் பரஸ்பர நிதி நிறுவனமாக செயல்படுகிறார்கள் த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஆர் ஹை ரிட்டர்ன் இன் ஈஸி லிக்விடிட்டி சேஃப்டி அண்ட் டேக்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் டு த இன்வெஸ்டர்ஸ் இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் வழியாக முதலீட்டாளர்களுக்கு நிறைய நன்மைகள் கிடைக்குது ஹை ரிட்டர்ன் நல்ல வருமானம் கிடைக்குது தேவைப்பட்டால் எளிதில் பணமாக்கி கொள்ளலாம் லிக்விடிட்டி நீர்மை தன்மை இருக்குது பணம் பாதுகாப்பாக இருக்கிறது சேஃப்டி கிடைக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் சில வரி விளக்குகள் வரி செலுத்துவதிலிருந்து சில சலுகைகள் இவர்களுக்கு கிடைக்கிறது இந்த முதலீட்டாளர்களுக்கு கிடைக்கிறது இந்த தேர்டு ஒன் இஸ் ஃபேக்டரிங் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஃபேக்டரிங் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஃபேக்டரிங் இஸ் அன் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஃபேக்டரிங் இஸ் அன் அரேஞ்ச்மெண்ட் வேர் பை அ ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ப்ரொவைட்ஸ் ஃபினான்ஷியல் அக்காமடேஷன் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் அசைன்மெண்ட் தட் இஸ் சேல் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசியூவல் ஒரு நிறுவனம் தன்னுடைய வாடிக்கையாளர்கள் தர வேண்டிய பணத்தை புக் டெட்ஸ் கடன்களை பட்டியலிட்டு ஒரு தரகர்கிட்ட ஒரு இன்னொரு ஃபேக்டரிங் இன்ஸ்டிடியூஷன்ட முகமை நிறுவனத்திட ஒப்படைக்கிறோம் விற்றுவிடும் அந்த ஃபேக்டரிங் இன்ஸ்டிடியூஷன் அந்த கடன்களை வசூலித்து தரக்கூடிய பணியை அவங்க ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள் அவங்க இந்த முதல்வர் சார்பாக இந்த நிறுவனம் கொடுத்துள்ள கடன்களை முறையான காலத்தில் வசூல் செய்து அவர்கள் ஒரு வருமானத்தை பெறுகிறார்கள் த ஃபேக்டரிங் இன்ஸ்டிடியூஷன் கலெக்ட் த புக் டெட்ஸ் வர வேண்டிய பணத்தை வசூலிக்கிறாங்க த ஃபேக்டரிங் இன்ஸ்டிடியூஷன் கலெக்ட் த புக் டெட்ஸ் ஃபார் அண்ட் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் இட்ஸ் கிளையன்ஸ் அவங்களோட வாடிக்கையாளர்களுக்காக யாராட்டேருந்து எவ்வளோ பணம் வர வேண்டியிருக்குங்கிற அந்த விவரங்களை புக் டெட்ஸ் ஏட்டு கடன்களை பெற்றுக்கொண்டு பற்பல கடனாளிகள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதை பெற்றுக்கொண்டு அந்த விவரங்கள் அனைத்தையும் பெற்றுக்கொண்டு அவர்கள்டேருந்து பணத்தை வசூல் செய்து அதை தன்னோட தலைமை நிறுவனத்துக்கிட்ட அவங்க செலுத்துகிறாங்க சம் ஆஃப் த ஃபேக்டரிங் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆப்ரேட்டிங் இன் இண்டியா ஆர் எஸ்பிஐ ஃபேக்டர் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவிலே ஃபேக்டரிங் இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்குது அதே மாதிரி ஃபேக்டரிங் எஸ்பிஐயில் ஃபேக்டரிங் அண்ட் கமர்ஷியல் சர்வீசஸ் ப்ரைவேட் லிமிடெட்ங்கிற அமைப்பாக வச்சுருக்காங்க ஏ சப்சிடரி ஆஃப் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவினுடைய துணை நிறுவனமாக இது செயல்பட்டு வருகிறது அதே மாதிரி கனரா பேங்கோட துணை நிறுவனமாக கேன் பேங்க் ஃபேக்டர்ஸ் லிமிடெட் அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு இருக்குது தென் த ஃபோர்த் ஒன் இஸ் நியூ ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷனில் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் ஓவர் த கவுண்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இந்தியா ஓடிசிஇஐ ஓவர் த கவுண்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இந்தியா த ஓடிசிஐ வாஸ் செட்டப் பை ப்ரீமியர் ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் டு அலோ த ட்ரேடிங் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் அக்ராஸ் த எலக்ட்ரானிக் கவுண்டர்ஸ் த்ரூ அவுட் த கண்ட்ரி நாடு முழுவதும் மின்னணு முறையில் பங்குகளை மாற்றி தரக்கூடிய பணியை பங்கு விற்பனையை செய்யக்கூடிய அந்த பணியை இந்த ஓடிசிஐ ஓவர் த கவுண்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இந்தியாங்கிற அமைப்பு செய்கிறது இது பங்கு மாற்றகத்திற்கு வெளியில் இது நடைபெறுகிறது இட் அட்ரஸஸ் சம் ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராப்ளம்ஸ் போத் இன்வெஸ்டர்ஸ் அண்ட் மீடியம் சைஸ் கம்பெனிஸ் சம் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த்ஸ் ஆஃப் த ஓடிசிஐஆர் இதில் என்ன நன்மைகள் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்பரன்சி ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் ட்ரான்ஸ்பரன்சி ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன் வெளிப்படை தன்மையோடு அந்த பங்கு மாற்றங்கள் மாற்றங்கள் செயல்படுகிறது வாங்கல் விற்றல் நடைபெறுகிறது குயிக் டீல்ஸ் சிறப்பாக நடக்குது விரைவாக நடக்குது ஃபாஸ்டர் செட்டில்மெண்ட்ஸ் அண்ட் பெட்டர் லிக்விடிட்டி ஃபாஸ்டர் செட்டில்மெண்ட் உடனடியாக தீர்வை நடைபெறுகிறது 
ஓகே அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் என்எஸ்இஐ நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இந்தியா வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் இன் நைன்டீன் டு ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் எ மாடல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் The exchange aims at providing advantage of nationwide electronic screen-based scriptless and floorless trading system in securities. The National Stock Exchange of India Limited is in the year 2022. This is the year of the year of the year. This is the year of the year. பரிவர்த்தனைகள் பரிமாற்றங்கள் நிகழ்கிறது இப்போ எல்லாமே செக்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் டிமெட்டீரியலைஸ் பண்ணிட்டதுனால இந்த செக்யூரிட்டிஸ் வாங்குறவங்களுக்கும் விற்கிறவங்களுக்கும் அவங்களோட டிமேட் அக்கௌண்ட்டில் பார்த்துக்க வேண்டியதுதான் இப்போ விற்றுட்டார்னா அவரோட டிமேட் அக்கௌண்ட்லேருந்து போயிடும் அந்த செக்யூரிட்டிஸ் வாங்கியிருக்காருனா அவரோட டிமேட் அக்கௌண்ட்டில் அது க்ரெடிட் ஆகிடும் ஸோ த இன்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு அலோ ஃபார் அன் எஃபிஷியன்ட் அண்ட் டிரான்ஸ்பரண்ட் சிஸ்டம் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் ட்ரேடிங் உண்மையான வெளிப்படைத்தன்மையோடு இந்த செக்யூரிட்டிஸ் டிரான்ஸ்ஃபருங்கிறது இந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் நடக்குது தென் த நெக்ஸ்ட்டு இன்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் நேஷனல் கிளியரன்ஸ் அண்ட் டெபாசிட்டரி சிஸ்டம் என்சிடிஎஸ் என்சிடிஎஸ் Under the scriptless trading system, settlement of transactions relating to securities takes place through a book entry. This is a book entry. This is a transfer. The entire scriptless transaction trading system comprises of the following three segments. Three segments of inventory. Three segments of inventory. This is a very important thing. National trade system. comparison and a reporting system which prescribes the terms and conditions of contract for the securities market and the securities market ku theviyana and the kattupadugale ella ivunga solranga securities market ku theviyana anaitu kattupadugalum solapadugirathu தேசிய வணிக ஒப்பீடு மற்றும் அறிக்கையானது பத்திர சந்தையின் நிபந்தனைகள் விதிமுறைகளை விளக்குகிறது அதே மாதிரி அடுத்து நேஷனல் கிளியரிங் சிஸ்டம் விச் எய்ம்ஸ் அட் டெட்டர்மைனிங் த நெட் கேஷ் அண்ட் ஸ்டாக் லைபிலிட்டி ஆஃப் ஈச் புரோக்கர் ஆன் ஏ செட்டில்மெண்ட் டேட்டும் அதாவது தீர்வின் போது மின்னணு மூலம் உரிமை மாற்றம் செய்யப்பட்டு பதிவு செய்யப்பட்டு வாங்கியவர் கணக்கில் வர வைக்கப்படும் இதை தேசிய தீர்வக அமைப்பு செய்கிறது Then the last one is National Depository System which arranges to provide for the transfer of ownership of securities in exchange on payment, of payment by book entry on electronic ledgers without any physical movement of transfer of deed. Transfer of deed. எந்த ஒரு பத்திரமும் மாற்றப்படாமல் மின்னணு மூலமே பதியப்பட்டு பங்கு உரிமையை பதிவு செய்வதை தேசிய களஞ்சி அமைப்பு செய்கிறது அடுத்து நேஷனல் சேவிங்ஸ் டெபாசிட்டரிஸ் லிமிடெட் நேஷனல் சேவிங்ஸ் டெபாசிட்டரிஸ் லிமிடெட் தேசிய பத்திரங்கள் களஞ்சிய அமைப்பு என்எஸ்டிஎல் த என்எஸ்டிஎல் வாஸ் செட் அப் இன் த இயர் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் ஃபார் அச்சீவிங் ஏ டைம் பவுண்ட் டிமெட்டீரியலைசேஷன் ஆஸ் வெல் அஸ் ரீமெட்டீரியலைசேஷன் டிமெட்டீரியலைசேஷன் ரீமெட்டீரியலைசேஷன் ரெண்டையுமே ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள்ளே செய்து முடிக்கிறாங்க த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் என்எஸ்டிஎல் இஸ் எக்ஸ்போஸ் டு அலிவேட் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் போஸ்ட் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் இன் த செகண்டரி மார்க்கெட் Then the next one is Stock Holding Corporation of India Limited. India Pangu Vaipaham. Vaipu Kadaham. The Stock Holding Corporation of India Limited aims at serving as a central securities depository in respect of transactions on stock exchange. The corporation also takes up the administration of clearing functions at a national level clearing functions 
அட் ஏ நே நேஷ்னல் லெவல் இந்த பங்கு சந்தை நடவடிக்கைகளை மத்திய பத்திர வைப்பாக செயல்படுகிறது தேசிய அளவில் நிர்வாக சீர்திருத்த பணிகளையும் இந்த அமைப்பு செய்கிறது ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸு தேங்க்யூ